。对了，后殿才是放棺椁的地方，为什么要在配殿里放棺材呢？还是个棚棺。棚棺是战国时期的，难道这个墓不是明朝的墓吗？七星鲁王宫，七星鲁王宫是战国时期的墓。这两个墓里都曾经出现过蛇眉铜鱼，那他们之间到底有什么联系啊？哟，跑这儿来了！这上面画的是一些官员在检查工程，到底是个什么工程啊？这很明显是明代的官府。那这个墓到底是明代的还是战国的？没事吧，麦油瓶？算。啊，算。你就管他，不管我。你没受伤吧，小哥？哎，没事。我姥姥不疼，舅舅不爱他，后娘养的我是。哎，你手怎么了？哎，没事。哎，吃吃白麻汉拔。什么？那小玩意儿是是汉拔？汉拔，《诗经》上说汉拔为虐，如贪如焚。我本来以为只是个形容，没想到真有这么个东西。有人说它是能引发天下大旱的怪兽。有人说尸体在养尸地里待久了才能成为拔。哎呀，我能见着一次，那真是开了眼了。哎，对，亚不正，刚才咱们为什么不那个，给他，给他，给他，给他一标枪？嗯，那砍他的头，就能杀死他。但是如果把他杀了的话，就会有大量的尸毒蒸发出来。我们就这么点空气，不划算。这是又换地儿了啊！对了，之前我们分析像电梯一样的机关好像不对。这这这这知道错了就是好，同志，那你再给分析分析。你没事吧？我没事。这个瓷缸上面的话，描述了墓主人建造工程时的场景，你们看。服饰是明朝初期的，又是矮纱帽，又是窄衣袖，说明这个墓主人很有可能是个王公贵族，要么他就是一位在当时很有地位的建筑师，并且精通风水和奇人巧术，因为只有这样，他才具备修建一个海底墓的财力，也只有这种人，才能够在自己的墓里玩出这么多花样。慈刚兄啊，之前给我们免费当导游，现在又提供墓主人的信息，你真是无私奉献的好同志啊！就是不能把你带走，要是能把你带走，换成一沓沓的钞票，哎呀，那就更完美了。别打岔、啊，顺着这个思路往下说，在明朝，准确的说是在明朝初期，这种能人巧匠并不多。况且，这么大的海底墓，墓主人的身份必定显赫，需要具备这么多条件的人，我能想到的只有一个，汪藏海。修明皇宫那个，他不仅仅是修建了整个明皇宫，当时的好几座大城市都是出自于汪藏海的手笔。那时候，只要他一句话，就能让整个城市在这个世界上彻底消失。对了，我以前在陶古集的时候，曾经看到过一本他写的有关风水的书，里面的内容深奥到了极点
，简直可以说是愧见天机啊！那天机让你愧愧，是不是你能成汪南海第二、啊？对他来讲是天机，可对我来讲就是天书。<笑>哎，传说沈万三在周庄银色帮底下的水底墓就是他设计的啊、哦！他要给自己设计那么个地方，那真是富裕。哎，那你这都是瞎猜的吧？实打实的依据有没有？大胆假设，小心求证。万一这个墓真是汪藏海的，那也算是意外收获了。绝对是意外收获。我告诉你，这个墓肯定不止三叔和考古队来过。你看这盗洞，肯定是有别的倒斗的也来过。那个盗洞口确实非比寻常，竟然能通到这个水池子里来。我估计这个水池子只是个出口，可能是打洞的人分不清主墓室的具体位置，所以就向几个有可能的方向都打了洞。水池子里面是其中之一，这个棺材下面也是其中之一我在盗洞里没发现有岔路，很明显是一路到底。那个里面有那么多砖头，想用砖头藏起几个洞口也太方便了吧？应该是你们出来的时候太急，没有留意。不然你们想想，这个洞口一头连着水池，一头连着棺材下面，他从哪边下铲子呢？这哥们儿是屋里开煤铺，倒霉到家了，往耳室挖挖到压棺石，往配室挖挖到水池。孔子搬家都是书啊！啊哈！哎，有水吗？我渴了。早喝完了，你自己又不带，不是这不是有你吗？你没带够啊，我以为你带了呢。快点儿，别急，给。嗯。哎，给你试蛊毒了，爱喝不喝。那么狠。嗯，哎，这什么黑科技啊？啊，回头也送我一个呗。拿着吧，要能出去的话，送你一百个都行。嗯，挺好。踢了，这烟雾缭绕的，什么也看不清啊！哎，快过来看看，上面好像有浮雕。啊？这几个大孔是排水口吧？啊？哎，你们看见没有？那有块石碑。行啊，眼睛挺毒啊。这胖爷这对照的跟梅兰芳一个练法，天天盯鸟。别扯了，你能看清石碑上写的是什么吗？嗨，这简单。哎，胖子，等乌漆散了再说。那得等到什么时候去？没事，跟我来。嗯。快过来！哎，这儿有英格雷士，墓地里怎么可能有洋文啊？这胖爷虽然英文不好，但二十四个字母认识，这真的
，阳痿，二十六个，碗底的痘痘历历在目，你看，还真是英语啊，怪不得这墓里好东西都没了，让洋人捷足先登了。写洋文的未必就是洋人，因为写字母比写汉字简单，而且这一看就是缩写。这些字迹这么潦草，应该是当时有什么突发状况，他临时刻上去留给后人看的。有道理。看这痕迹，应该是二三十年前刻的，是不是你三叔啊？不可能，我三叔英语没比你好哪儿去，这应该是其他考古队员刻的。哎，甭管是谁吧，你说他下来干什么来了？是不是有什么丫头货呀？胖子，什么时候改改你这毛病啊？人无癖不可交也，胖爷就是喜欢古董，怎么着吧？没办法。哎，我担心这水可能还会冒上来一次，我们还是上去吧。哎。扶着不比跑着快多了？你读书读傻了是不是？我告诉你啊，当水流的速度跟体积达到一定峰值的时候，就会造成很大的冲击力。要是万一被水流给冲晕了，就算你水性再好，你也跑不了。瞧瞧你这小胆儿吧！啊，三爷怪不得不让你下墓呢，他就是惯着孩子，真的狠狠心把你扔野坟地里睡几晚，胆儿就练出来。下去你就长大了。我们是来找三叔的，不是来寻宝的。再说小哥还在这儿呢，我不能不管不顾。我们一定要规避风险。怎么着？反正胖爷搁古代军队里，那就是先锋官。是是是，但是莽撞并不是优点。这个地方我好像来过。小哥，你有什么发现？哎，小哥。哎，你现在怎么不吵吵规避风险了？小哥。你慢点，小哥。小哥，哎，你去哪儿了，小哥？你接着往前走啊，又怕了。小心点啊！哎，注意水下都是进水的洞，别踩进去。都掉进去了，你你你马后炮你！哎，光说话，你人呢？行了，快过去吧。这深不深？小心点啊！啊，没事，走，走小哥，你有什么发现？好久不见呐！哎，小同志，来，过来翻译翻译。啊这个小船上面的意思，就是在讲墓主人修建了一座天宫，通往天宫的大门就隐藏在石碑里面。如果你和他有缘的话，这扇门就会为你打开，送你通向天宫。哼。我看这几句话更像是禅语，不同的人看了会有不同的理解。或许天宫跟门只是比喻，但在这个石碑里面一定隐藏着玄机。光溜溜的有个屁门，你跟他没缘，当然看不见门了。跟名气有缘就行。小同志，你快过来看看！你看这个，难道真的有人通过石碑去过天宫吗？胖子，你再看看附近有没有其他考古队员留下的线索。
当初三叔说他离开的时候并没有带潜水设备，难道三叔真的去往过天宫吗？他现在到底在哪儿啊？嗯，哎，你说这竟是些破烂儿啊！你白下来了，空欢喜一场。胖子，我担心水位一会儿会上涨，我们还是先上去吧。这里离上面太远了，实在太危险了。你别自己吓自己了。什么声音？啊？什么？水里有东西吗？不会又是海猴子吧？哎，别人旱魃就行了。呃，我觉得咱们还是上去吧。行，你又不找了？呃，不找了，不找了，不找了。小哥，回去吧。怎么着？他又不见了？哎，美容瓶说出现出现，说失踪失踪，这不是有病吗？小哥，这埋汰太大了，这什么 PM 二点五啊？这是美容瓶，哑不张，哑不张，美容瓶，哑不张，小哥，哑不张，小哥，美容瓶。哎，是又见面了哈、啊？你这干嘛呢？面壁思过呢？小哥，小哥，你怎么了？我想起来了，这个地方我好像来过温景姐，你看这个。哎，徐强，陈文景上交的报告有着落了吗？哦，我准备写一篇关于青花瓷纹饰演变的报告，不如咱俩合作吧。上面的内容挺奇怪的。资料，你来动笔，一个人做一篇报告，估计忙不过来。再说吧，我考虑一下。
三姐还在睡觉呢，别把她吵醒了。对不起啊。你们快过来看，这个瓷器底下有。你发现了什么？怎么了？拿给我看看。这我知道，这是民谣的摇号吧？代表这只瓷器的产地。不对，哎，民谣的摇号不是这样的，这可能是代表墓主人身份的符号铭文。周元啊，我看咱们论文还是各写各的吧，不然你这水平我真的担心。你连符号铭文一般都是四个字这样的常识都不知道，这可只有一个字，还是非常的生僻。你说的根本不可能嘛！我还没看清呢，你嘚瑟什么？啊？哎，那也不能就你一个人看了，给大家共同研究，新的进步，摔了。你们干什么呢？不我研究一下，我再看看。哎呀，行了，我看你们俩都是二把刀，光会咋呼？给我放手，放手。小张啊，你帮我看看，这是什么？你能不敷衍我吗？仔细看看再回答。嗯？这什么呀之前我们在那个人室里看到的瓷器底部上也有一些符号，开始我还以为是装饰图案，后来才发现每个符号都不一样，似乎蕴含着某种规律，所以我想，他们更像是某种排列顺序的编号。还有，那些瓷器上面的画，应该也不是随意为之。哇，哎，你看，真规整。哎呦，挺漂亮的。我喜欢这瓷那个。这些编号到底什么意思呀？实在看不明白，真的是厉害，是怎么想出来的？这真是。哎，那个画漂亮，该这个。你看这个瓶体的造型跟我们之前看的都不一样，肯定有什么特别的含义。你觉得呢？你看。小张。你这是按数字顺序排列的吗？还真是哎，这些图案多一笔少一笔的，确实像是数字。陪葬瓷器上还带着编号的，真稀奇啊！可能是巧合吧，也许是别的含义，被他当成是编号了。对，不然怎么解释啊？这些编号有什么用意呢？这是天山的宫殿吗？这什么意思啊？会不会就是个象征意义啊？反正天上不可能建造起宫殿来啊！哎，这不会是描绘了个神话传说吧？你看，这有个道士，这个道士是不是吕洞宾？哦，这是讲他上天成仙的故事。不愧是你看这些人的服饰，应该是明初的服装，还有这个建造过程也是符合流程的。那总不能是古代人真有本事在天上盖了座宫殿吧？他是神话故事看多了，就是。有点离谱了。传说呢，朱元璋曾经想建一座震古烁今、绝无仅有的宫殿，并把这个任务交给了汪藏海。后来，汪藏海还真的建成了。天上的？啊？不可能。据说啊，是利用了一个巨大的风筝，并花了大量的钱，最终啊，还真的制造出了一个美轮美奂空中宫殿的假象，为了就是取悦朱元璋。朱元璋要的是宫殿，他给弄一风筝。我要是朱元璋，我得气死。怎么着也得像明朝袁崇焕都师那样，凌迟三千五百四十三刀给他处死。这不欺君之罪吗？嗨，传说嘛，乐呵下得了。小哥，那后来发生什么了？我觉得更多的线索应该是在后殿的棺椁中，所以提议继续探索。不行。我们中间只有吴三省有夏梦的经验，可现在他在休息，没有他的带领，我们不能擅自行动。那就把他叫起来啊！这一路上他为了照顾我们耗费了不少精力，让他多睡一会儿不应该吗？郑启灵，你放心，我自己能照顾好自己。你怎么照顾你自己呀、啊？你有夏梦的经验吗？就算你不为自己考虑。
也应该考虑大家的安全吧。我会考虑的，我很快就回来。不准去！我们中间已经少了一个人了。你要是再出事的话，我怎么向领导交代呀、啊？谢谢。哎，不是你等我呀！哎，那还等什么？我们也去啊！哎，文姐，我的报告写的是青花瓷纹饰演变研究，我来这里就是搞纹饰研究的。瓷器图案在这个古墓里发生了奇特的演变形态，意义太重大了，所以各位，对不起，对不起。哎，那我也去。是是是，我们是一个整体，啊，不能单独行动。对，说的有道理。既然都想去的话。那就一块儿去吧。走走走走走走走走。温晶姐，要不要叫醒他啊？算了，他那个脾气就是个火药桶，现在把他叫起来，肯定会跟小张起冲突的。让他在这儿睡会儿吧，我们赶紧去，赶紧回。嗯，好吧，我先走了。这是什么东西啊？别怕，都过去了，不会再来了。放手，可以的，放手。你说你们几个比小张都大好几岁了，胆子怎么还那么小？有什么可怕的？走走走，别自己吓唬自己。就是，我给你们探路。哎，周云，你别乱跑啊！啊！快啊！快啊！你瞎喊什么呀？这世上根本没有什么怪物。这雾里含着一些金属颗粒之类的东西，在光线的照射下会产生一些影像，但这属于正常的科学现象。你别吓唬自己了。哎。这不会就是你说的怪物吧？我那是没看清。这太震撼了，打破了中国传统以来的墓葬观念，说不定这儿会成为考古界的又一里程碑。就是啊，<笑>这可是重大发现，一旦公布出去，我们的名字马上就家喻户晓了。<笑>是啊，太好了。<笑>
，咱别在这儿耽搁太久了，快回去吧。啊，好，好，走吧。小心啊！大家等等。小张还没过来呢，他呀准是研究入迷了。我喊他，小张，你快点，我们集合了。张起灵，张起灵，咱们一起去看看吧。张起灵，小张，嘘，怎么了？他真要害死大家了，那是个什么东西啊？小张，你在那干嘛呢？你赶紧过来呀、啊！小张跟那个东西离得太近了，一旦有什么情况，他可能全身而退。那怎么办啊？现在这样，只能保持不动了。那我们就在这儿杵着。那不然你想自己逃啊？不是，可是他这样会害死大家的。先别慌，我记得那个位置，好像是只定海石猴。看那个高度。会不会有什么东西站在上面了呀？我记得那就是个石猴。那站上去的是什么东西啊？该不会，该不会是我们来的时候跟在我们后面的那个怪物吧？不会吧？这会不会是吴三喜说过的那个粽子？哎，你别说了！大家先别慌，只有古墓室在海底，几百年来不受人为骚扰。从海面上看，岛礁是分散的；从海下来看，是连成一片的海底山川。如果这葬的真的是王在海的话，此人五行缺水，山川葬海底，飓风养气，冬有龙头，秀龙尾，这样的风水宝地是不会有粽子的。那既然不是粽子的话，不是人就是动物，只要是活物，咱们这么多人还怕它呀？哎，会不会是吴三醒啊？啊，他醒了发现我们不在，就故意跑过来吓唬我们。你最了解他了，他不就是这个个性吗？这也太讨厌了，我都快被吓死了！哎呀，吴三行，哎、你别玩了，把女同志都吓哭了。会是三行吗？哎哎，小心点儿你们在这儿等着，我去叫小张。狐狸，小张，你干嘛呢？吴三行，你在发什么神经？啊啊！伤着没有？张起灵，守住时间，别让他上去。三喜呢？他去哪儿了？哎，这怎么回事啊？这个池子本身就是个巨大的机关。门的后面，另外一层墙在缓慢的转动。墙在转，旋转餐厅啊！按照我的经验，这个机关必然是用最简单的原理来运作的。为什么？一般所谓的巧皇机关，木工暗弩，不管用多好的材料打造，经过少则百年，多则千年的岁月，它都会造成一定的腐朽。所以，最能困住盗墓贼的。往往就是这种最简单的木墙外的防盗沙层，也是一挖到沙层，几吨重的流沙就会落下来。土夫子不是被闷死，也被压死。但是我告诉你，有利就有弊。像我这样一洛阳铲下去，我就能根据流沙确定古墓的位置，而且从墓顶硬穿十二层青砖下到主墓室。你信不信？当然了，这件事不值得提倡，行了吧？我想啊，汪藏海。应该是利用了海水潮汐的动力，来运作这些机关的。只要海水不干，这些机关就能一直运作下去。你要知道，这个世界上的奇言巧术，大多都是以人力去对抗自然的。
，而汪藏海却反着来，顺应天时地利，既大又全，真是让人防不胜防。哎，我说你们这帮聪明人真是太烧脑了，容易泄底，知道吗？哎，亚不扎，那个你当时找到三叔说的那个安门了吗？事实上，我找到了八个安门。八个安门。奇门遁甲，哎呦，奇门遁甲这个东西，怕，我还真不知道。你懂，你给说说。奇门遁甲，我知道的也不多。据说奇门遁甲的起源非常早，几乎是和我国有文字记载的历史一样长。第一个使用奇门遁甲的人，就是老祖宗，皇帝。嚯、哦，那得五千年了。奇门遁甲起先有四千三百二十句，到了皇帝手上的时候，他只看懂了一千零八十句。到了张良那会儿是七十二句，现在到我二叔手里，他就只整理出了四十二句。哎，这已经很难得了。这世界上一般流传的只有十八句，我二叔还是从一个汉墓里找到的。吁吁，那这奇门遁甲到底是谁发明的？皇帝是第一个，然后到他手里就一千多句了，还有一个传承和断代吧？啊，这些东西你要说皇帝第一的话，这么说不准确吧？简单的来说，奇门遁甲就是兵法。和命数理论，又称八阵，分开、修、生、死、经、商、度、景八门。生门为生，死门为死。入其他各门，则又见八门，周而复始。下课，老师再见。你就告诉我哪个门能进，哪个门进不去吧。哎，这个呀，哼，我也不知道，因为这些墙壁一直在旋转，况且这八个暗门随时都在移动，分不清哪个是生门，哪个是死门。万一进错了死门，那可就危险了。那你们当时进的哪个门啊？哎，你说吴三省进暗门干什么呀？咱们要不要跟上去看看？小张不是说了吗？这些门有的里面有机关，要是进错了就没命了。反正他进的肯定是生门啊，只要找到那个门不就行了吗？你怎么知道他进去的一定是生门啊？说不定他现在……哎，吴文静姐，我就随口一说，你别生气啊。找到了，找到了，快过来看！什么呀？什么呀？你们像我这样，看到了吗？看到了没？你站得太高了，再低点。我没让你照自己的脸，用手摸鬓角，这是。我们刚才以为三省是在梳头，其实他是在调整角度和高度。这石碑里也有一个和赤壁转速一样的机关，所以这个印记才会动。它正对的位置，应该就是生门。你们拿手电照着我，赶紧梳妆打扮起来。哎，你干嘛去啊？找生门啊！你找生门干嘛呀？是不是找着生门就能戳海底墓了？那这叫屁个生门啊！但是里面有云顶天宫文静姐，没事儿。大家都跟紧点儿。好。
这是仙境啊！我的天哪，竟然还有这么地方、啊！太美了吧！古墓里面竟然会有这么美的地方，太不可思议了！是啊，这是整根的金丝楠木啊，太震撼了！哇、哦！你们看，你们看，这是夜明珠。啊！哇，真是太美了一起发现新的地平线，带着信仰去飞。